Всем привет! Сегодня обзор военной техники. Этот 40-летний агрегат фирмы Штиль официально был на вооружении Бунтесфера. Иными словами, применялся в регулярной армии Федеративной Республики Германии со средины 1970-х до начала 1980-х годов. В прошлом видео я уже делал на нее детальный обзор и рассказывал о ее невероятной истории и как она попала на вооружение армии США. А в сегодняшнем видео я вам хочу детально рассказать об особенностях ее конструкции. Эта необычная бензопила была выпущена на заводе Штиль Андреас Машиненфабрик в городе Штутгарт, Германия. Также вы видите, что она выпущена в необычном для фирмы Штиль цвете. Не классическом оранжево-сером, а темно-зеленом. Это подтверждает то, что эта бензопила использовалась как оснастка регулярной армии Германии. На этой крышке мы видим черную бирку с заводским номером, а также надписью «Бунт», что переводится как «Федерация». Ниже мы видим надпись «Андреа Штиль» и год выпуска 1987. На верхней табличке есть надпись «Тип 045 АВ». Это говорит о том, что эта бензопила выпущена на базе гражданской модели «Штиль 045 АВ». Хотелось бы сразу сказать, что модель бензопилы «Штиль 0.45» выпускалась с очень многими модификациями. И основные из них я хочу сейчас вывести на экран. А мы сейчас вернемся к конструкции нашей бензопилы. Самой легко узнаваемой деталью этой бензопилы является вот такая ручка газа необычная, которая совмещена с верхним накрытием цилиндра, имеющий прорезь для свечного колпачка и свечи, а также в верхней части на ней закреплен рычаг тормоза. Такая же система используется на бензопилах Штиль 031, 032, 045 и 056. Второй яркой особенностью является расположение двигателя и цилиндра поршневой группы. Вот так устанавливается цилиндр в картер. И как видите, его расположение, оно и не горизонтальное, как в большинстве старинных бензопил, и не вертикальное, как у современных бензопил. Цилиндр занимает какое-то среднее положение. Скажем так, вот устанавливается он по диагонали. Теперь касательно самого цилиндра. Цилиндр здесь стоит с диаметром, 52 миллиметра. Это больше, чем в стандартной версии 0,45 штиля гражданского. Цилиндр здесь стоит от модели гораздо выше и мощнее, от модели штиль 0,56. Это говорит о том, что армейская бензопила, она выпускалась в более заряженном варианте. Подшипники в картере довольно необычные. Один подшипник с маркировкой 6004, второй подшипник с маркировкой, с параметрами, вернее, 1742 на 13. Очень необычно на этой бензопиле реализована система автоматической маслоподачи. Здесь установлен алюминиевый маслонасос, который имеет металлический плунжер, а также возможности регулировки интенсивности подачи масла. Приводится в действие этот маслонасос системой вот таких вот пластиковых шестеренок. Несмотря на то, что шестеренка пластиковая, та часть, которая входит в сцепление с плунжером маслонасоса, она выполнена из металла. И сейчас я вам покажу, как это работает. Одна шестеренка накручивается на маслонасос и соприкасается с его Плунжером. Вторая шестеренка надевается на коленвал. Вот таким образом эти шестеренки входят в зацепление. И от вращения звездочки черная шестеренка, она вращает белую. Белая шестеренка в свою очередь включает маслонасос. Вот так вот на этой бензопиле выглядит звездочка. В стандартной комплектации она идет с шагом 3 восьмых. Однако в стандартной комплектации она цельная. 
И уже некоторые народные умельцы до меня пытались восстановить родную звездочку путем наваривания на нее съемного ведущего венца. Муфта сцепления чем-то напоминает современные муфты, к примеру, от штиля МС-361, однако здесь она намного мощнее. Карбюратор на этой бензопиле требует отдельного небольшого рассказа. Здесь установлен карбюратор мембранного типа на три регулировочных винта. Очень напоминает своей конструкцией любой карбюратор на современной бензопиле. Несмотря на то, что на карбюраторе написано фирма Штиль, выпущен он фирмой Тилатсон в Ирландии. Для тех, кто не слышал название этой фирмы ни разу, я нашел журнал американский за 1981 год, в котором, кстати, на первой странице рекламный постер нашей бензопилы со слоганом «Штиль». Ты получаешь то, за что ты платишь. Однако сейчас рассказ про карбюратор. Так вот, здесь небольшая статья про карбюраторы Тилатсон с таким слоганом. Тебе потребуется Тилатсон, чтобы отрегулировать правильно. Однако не это самое интересное. А строки, подтверждающие то, что эти карбюраторы были одними из самых популярных карбюраторов того времени. Здесь мы видим такую строку, что вот почему... Большинство производителей э, используют карбюраторы Тилатсон как оригинальное устройство. Оригинальное здесь имеется в виду как штатное устройство. Вот это доказывает то, что очень много бензопил того времени выпускали из завода с карбюраторами Тилатсон. На этой бензопиле очень интересно сделано размещение топливного и масляного бака. Вот так вот выглядит маслобак на этой бензопиле. Он является одной литой деталью с картером бензопилы. А топливный бак сделан в виде отдельной детали. Также выполнен полностью из алюминия. Он является и основой для крепления карбюратора. Здесь мы видим шпильки крепления карбюратора. А на обратной стороне мы видим, что вся эта конструкция отделена от э, двигателя бензопилы вот таким вот резиновым амортизатором. Также на этой стороне мы видим шланг, который соединяет э, камеру цилиндра и карбюратор и является приводом для топливного насоса этой бензопилы. Вот так вот выглядят эти детали в сборе. Как видите, горловину маслобака прикрывает крышка стартера. К сожалению, крышка маслобака утеряна предыдущим владельцем. Ну и согласитесь, что вот такое вот расположение, оно придает бензопиле какой-то оригинальности и мощности. Рукоятка на этой бензопиле выполнена в классическом стиле. Она сделана из алюминия и покрытая жесткой резиной. Удивительным является только одно, что на эту бензопилу опционально можно заказать такую рукоятку, которая будет подходить как левше, так и правше. Я такое вижу, конечно же, в первый раз. Корпус стартера практически полностью выполнен из алюминия. На передней части мы видим табличку штиль старого образца, под которой вытерта надпись еле-еле заметная «Made in West Germany», что переводится как «Сделано в Западной Германии» или правильнее даже перевести «Сделано в ФРГ». С обратной стороны мы видим возвратную пружину стартера. Шкив стартера здесь отсутствует, но он очень сильно напоминает шкивы на современных профессиональных бензопилах «Штиль». Глушитель довольно-таки Большой на этой бензопиле, в верхней части он крепится двумя винтами к цилиндру, а в нижней части двумя винтами к картеру. И как мы видим, его уже пробовали заварить. Очень необычно и интересно сделана система сжигания. К сожалению, электроника здесь отсутствует здесь э, было установлено тиристорное электронное зажигание которое уже давно не применяется на современных бензопилах 
Однако у меня сохранилась еще фотография в тот момент, когда это зажигание еще тут было установлено. Как видим, еще более необычным является маховик. Он сделан из двух частей. Здесь вентилятор сделан от, э, из пластмассы. Это представляет собой одна часть. И, и она имеет свой артикул. Ее можно заказывать отдельно. А также магнит, вторая часть, которая также имеет свой артикул. Что интересно, на этой запчасти есть надпись Bosch. И надпись сделана в Германии. Я не знаю, будет ли вам видно. Вот в верхней части надпись Bosch. Вот, друзья, такая мощная крышка цепного колеса на этой бензопиле. Принцип ее действия очень похожий на современные бензопилы. Внутри стоит пружина и рычаг, которая сжимает и разжимает ленту, которая обхватывает тарелку сцепления. Но сделана она намного мощнее. Тоже из алюминия. Переходник карбюратора или колена выполнен в таком классическом стине. Оно резиновое. Очень похоже на колено от Штиль МС-660. Итак, друзья, наш видеообзор подходит к концу. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел его до конца. С вами был Роман Заяц. Не судите строго, если что-то забыл, упустил или немного приврал. Старался для вас как мог. Если вы считаете, что раньше техника Штиль была намного круче и надежней, ставьте лайк этому видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.